మొదటి కథగా ఇదే చేయాలని అనుకున్నారా మొట్టమొదటి నుంచి కూడా నేను ఎప్పుడు ఈ కథ అనుకోలేదు ఈ కథే చేయాలని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు అసలు ఇది దీన్ని సినిమాగా తీయాలనే ఆలోచన కూడా నాకు అసలు లేదు అసలు నేను యాక్చువల్లీ ఏమైంది అంటే నేను వేరే ఒక కథ అనుకున్నాము అది కొంచెం పెద్ద హీరో కావాలి కొంచెం బడ్జెట్ కావాలి ఎవరు దొరకట్లేదు అసలు ఎవరు నమ్మట్లేదు సో రెగ్యులర్ ఫార్మేట్లో ఉన్న కథ కాదు అది రైటింగ్ కాదు సో అందుకనే అప్పుడు నాకు చంద్రబోస్ గారు ఉన్నారు కదా చంద్రబోస్ గారు నాకు బాగా తెలుసు అన్న దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు తను కథ విని ఒకరి దగ్గరికి ఇద్దరి దగ్గరికి పంపించేవాడు కానీ ఎక్కడ నేను దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని కదా అసలు ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి భయం వేసేది అంటే ఫియర్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ అనేది నాలో ఎక్కువ ఉండేది అంటే వెళ్తే చాలా వరకు ఈ కథ కాదు వేరే కథ గురించి మాట్లాడుతున్నా ఫియర్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ అనేది నాలో ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఉండేది సో వెళ్తే అవధులే అని వచ్చేసేవాడిని అనమాట అంటే వెళ్ళక ముందుకే కేసు కమర వాళ్ళ అబ్బాయి దగ్గరికి పంపించాడు ఒకరోజు మెట్లు ఎక్కి అవధులే అని కిందికి వచ్చేసా జమిని కిరణ్ దగ్గర పంపించాడు ఇక్కడ ఒప్పుకోలేని వచ్చేసా మీకేమన్నా ఇప్పుడు అలా వచ్చేసే వచ్చేసారు ఓకే కానీ వెళ్ళుంటే అయ్యేదేమో అనేది ఎప్పుడు అనిపించలేదా వెళ్ళుంటే అయ్యేది కాదు అయ్యేది కాదని ఫిక్స్ ఎందుకు రీజన్స్ అంటే మీ కథలో అలాంటివి ఏమన్నా వాళ్ళు ఒప్పుకొని చాలా అంటే కాంప్లెక్సిటీ ఉన్న స్క్రిప్ట్స్ ఇది ఇది ఫార్మేట్ కి వేరే రకంగా ఒక ఆల్టర్నేట్ రైటింగ్ ఇదంతా సో అప్పుడేమో కమర్షియల్ గా ఇప్పుడు నేను చెప్పేది అంతా కూడా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నైన్ టైమ్ లో చెప్పే విషయాలు ఇప్పుడు విషయం కాదు సో అప్పుడంతా వేరే లాగా ఉండేది ఒక కమర్షియల్ స్ట్రీమ్ అంతా వర్క్అవుట్ నడుస్తూ ఉండేది సో అప్పుడు చంద్రభూషణ్ అన్నారు ఆయన ఏమైనా ఫీల్ అవుతాడేమో ఏంటో ఆయన ఇన్ని దగ్గర పంపించినా కూడా నేను వెళ్ళలేదు కదా అని చెప్పి ఒకరోజు ఒక మూడు నెలలు ఆయనకు టచ్ లో లేకుండా ఉన్నా ఒకరోజు ఆయన కేబీఆర్ పార్క్ ఏదో వాకింగ్ వచ్చినప్పుడు సడన్ నాకు ఫోన్ చేశాడు ఏంటి అబ్బాయి అసలు లేడు ఉన్నాడు అసలు కనిపిస్తాడు వేణు ఏంటని ఫోన్ చేశాడు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి అన్న అంటే ఏంటి వేణు ఏమైంది రా ఒకసారి అర్జెంట్ గా ఇక్కడ కేబీఆర్ పార్క్ రా అన్నాడు నేను వెళ్ళా వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళావు అంటే అది అంటే అవ్వలేదు అన్న ఏది వర్కౌట్ అవ్వలేదు అన్న అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు మీరు అట్లా నువ్వేం టెన్షన్ పడకు నేను ఇట్లా నేను చాలా మంది దగ్గరికి పంపిస్తుంటా అక్కడ నువ్వు అవ్వలేదని వర్కౌట్ అవ్వలేదని నువ్వు మోహమాట పడుతూ మళ్ళీ నా దగ్గర రాకుండా ఉండకు ఇప్పుడు కొన్ని సిడీస్ కొన్ని డివిడీస్ లోనే పనిచేస్తాయి అట్లా అని అంటే కంపారిటబిలిటీ కుదరదు కొన్ని డివిడీస్ లో పనిచేయాలి కొన్ని ఫార్మేట్ లో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు ఆయన ఇదే చెప్పాడు ఆయన పాటలకు సంబంధించిన ఆయన కదా సో ఈ అట్లానంత మాత్రాన ఈ సిడీలో విషయం లేదని కాదు డివిడీలో విషయం లేదని కాదు నువ్వు యూ కెన్ కమ్ ఎనీ టైమ్ ఒక పని చేయి ఇట్లా కాకుండా తక్కువ బడ్జెట్ లో తక్కువ బడ్జెట్ లో అవి వర్కౌట్ అయ్యేది ఏదైనా రాసుకో బాగుంటది అని ఆయన సలహా ఇచ్చాడు అప్పుడు వచ్చిన ఆలోచన అంటే అప్పటికే కొన్ని ఫామ్ అయి ఉంది కానీ అప్పుడు దీన్ని కథగా చేయాలని అనిపించి